دوستو بعض اوقات بکروں کے بچوں کو بار بار پیچس ہو جاتی ہے اس ویڈیو میں ہم اس بیماری کے بارے میں بات کریں گے اس ویڈیو کو ہم نے چار حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلے حصے میں ہم آپ کو علامات بتائیں گے دوسرے حصے میں آپ کو ہم اس کا علاج بتائیں گے تیسرے حصے میں اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور چوتھے اور آخری حصے میں آپ اس بیماری سے کیسے بچ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں پہلے حصے کی جس میں ہم آپ کو اس کی علامات بتائیں گے دوستو اس سے جانور میں بھوک کم ہو جاتی ہے اور اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو ڈیریا یا پیچس لگتی ہے یہ تھوڑے عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور بہت زیادہ عرصے کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور جو پوٹی کرتا ہے پوٹی میں مواد سا ہوتا ہے اور یہ مواد سفید رنگ کا ہوتا ہے اور بعض اوقات اس مواد میں خون بھی شامل ہوتا ہے اس بیماری میں جانوروں کو ڈی ہائیڈریشن بھی ہوتی ہے اور اگر بیماری کا حملہ شدید ہو تو جانور چوبیس گھنٹے کے اندر مر بھی سکتا ہے دوستو اب ہم اس کے علاج کی بات کرتے ہیں آپ نے ای سب گول کا چھلکا لینا ہے اور اس میں دہی ملا کے اس کو دینی ہے اور یہ عمل آپ نے چار پانچ دن کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ چاول لیں اور اس کو ابالیں ابالنے کے بعد آپ نے چاول کو الگ کر لینا ہے اور جو اس کا پانی بچے گا اس پانی میں آپ نے دہی ملا کے دینی ہے اور یہ بھی آپ چار سے پانچ دن کے لیے کر سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کریں گے اس کی وجوہات جانور کے جسم کے اندر آنتو کے اندر جراثیم ہوتا ہے اور یہ جراثیم میدے کے اندرونی سطح کو ڈسٹرائے کرتا ہے جب اس سطح کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی وجہ سے یہ موشن ہو جاتے ہیں یا پیچس ہو جاتی ہے اور یہ زیادہ تر یہ زیادہ تر تین ہفتے سے لے کے پانچ مہینے کے بچوں میں زیادہ ہوتا ہے اور ایسے جانور جو بندے ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے اور جب بچہ دودھ چھوڑتا ہے اس وقت وہ سٹریس میں ہوتا ہے تو اس بیماری کا حملہ اس وقت بھی زیادہ ہوتا ہے دوستو اس آخری حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنے جانوروں کو اس بیماری سے کیسے بچا سکتے ہیں آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ان کے جو مینیور ہوتے ہیں جو ان کی مینگنیاں ہوتی ہیں اس کو ہٹانا ہے اور جو خوراک گل سڑ جاتی ہے اس کو بھی روزانہ آپ نے ہٹانا ہے اور آپ نے ان کو گھاس زمین پہ نہیں ڈالنا اور آپ نے ان کے جو فیڈر ہیں جس پہ آپ گھاس ڈالتے ہیں اور جو پانی کا نظام ہے ان کو اس طرح ڈیزائن کریں کہ یہ گندے نہ ہوں اور آپ نے ان کو تازہ پانی دینا ہے اور آپ نے پانی کے جو ٹینک ہیں اور فیڈر ہیں ان کو ریگولر اس کی صفائی کرنی ہے اور آپ کا جو باڑا ہے وہ اس ڈیزائن کا ہو کہ اس میں سورج کی شوائیں بھی جاتی ہوں تاکہ وہ خشک بھی ہو جائے اور جراثیم بھی مر سکیں اور اگر آپ کا باڑا پکا ہے اور اس کا جو فرش ہے وہ بھی سولڈ ہے تو سردیوں کے موسم میں آپ نے اس کو خشک رکھنا ہے گیلے نہیں ہونے دینا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بکریاں جمپ لگا کے فیڈر میں چلی جاتی ہیں جہاں سے وہ گھاس کھا رہی ہوتی ہیں اس جگہ پہ یہ بکریاں چلی جاتی ہیں تو آپ نے اس سے بھی بچانا ہے کہ آپ کی کوئی بھی بکری جہاں سے وہ گھاس کھا رہی ہے اس جگہ پہ نہ کھڑی ہو جس سے گھاس گندا ہو جاتا ہے اور جگہ بھی گندی ہو جاتی ہے اور یہ جب خوراک کھاتی ہیں تو یہ جراثیم ان کے اندر چلے جاتے ہیں اور پھر اس بیماری کا سبب بنتے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم نے اس بیماری کی علامات علاج وجوہات اور آپ اپنے جانوں کو اس بیماری سے کیسے بچا سکتے ہیں بتایا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی شکریہ